O governo vai antecipar o pagamento do auxílio emergencial. É sobre isso que eu vou falar. Mas antes preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também, já compartilhe esse conteúdo com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e também do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate, pois este assunto é um assunto de utilidade pública. Não esqueça também de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. O governo parece que quer corrigir a lentidão e todo o transtorno que está ocasionando aí no auxílio emergencial. São muitas pessoas que estão assim decepcionadas, sempre pessoas que estão precisando de informações e acabam não tendo uma devolutiva, uma resposta, uma resposta assertiva por parte do governo. E aí quem está liderando esse processo é a Caixa Econômica Federal, que vai fazer todo o pagamento do auxílio emergencial. E a Caixa acaba de anunciar, numa entrevista coletiva, falando sobre os detalhes dessa antecipação. Para isso eu vou projetar aqui uma apresentação para as informações ficarem muito bem organizadas. Desta forma, você poderá ter um auxílio de um material para pausar, pode ouvir aqui o áudio que nós estamos falando aqui, o vídeo, mas também ler a apresentação que será importante para orientar você e quem sabe orientar também pessoas que estão aí sem saber exatamente o que está acontecendo. Agora vamos lá na apresentação, vamos comigo e depois a gente volta aqui de novo, vamos lá? O auxílio emergencial de 600 reais tem a possibilidade aí de ser antecipado e tem a antecipação, trata-se da segunda parcela e tem algumas novidades também, vamos entender entender um pouco mais sobre isso. Essa antecipação foi divulgada numa entrevista coletiva pelo o presidente da Caixa Econômica Federal, junto com algumas autoridades aí numa entrevista coletiva lá no Palácio do Planalto. Para a gente entender direitinho tudo isso, precisamos vir aqui assistir o um vídeo onde você vai ouvir exatamente o próprio presidente da Caixa, o que ele tem a dizer sobre essa antecipação. Vamos lá? O que, que nós estamos anunciando agora? A partir desta semana, da quinta-feira, dia 23 de abril, todas as pessoas que nasceram em janeiro ou fevereiro receberão a segunda parcela. Ou seja, nesta semana ainda, milhões de brasileiros já receberão a segunda parcela. Algumas, inclusive, que receberão quarta-feira a primeira, receberão quinta-feira a segunda parcela. Na sexta-feira, aqueles nascidos em março ou abril receberão sua segunda parcela. E no sábado, no fim de semana, nós teremos maio e junho. E por assim vai. Outro ponto muito importante. Hoje, nós colocamos também no aplicativo no site a a explicação das pessoas, dos milhões do Cadastro Único, que não é, foram aprovados dentro da dinâmica da data prévia, que é uma dinâmica de analisar a lei. O que, que nós estamos já informando a população? Não foi aprovado, mas vocês podem cadastrar o que não tinha acontecido antes no site ou no aplicativo. Ou seja, Todas as pessoas do Cadastro Único que não receberam, e nós vamos mostrar cinco ou seis pontos que podem ser cadastrados e que tinham algum problema, poderão se cadastrar e serão analisados pela Dataprev, pelo Ministério da Cidadania e poderão, sim, vir a receber. 
Agora que você ouviu a explicação do presidente da Caixa Econômica Federal, onde ele fala que a segunda parcela do auxílio de R$ 600, reais, que estava prevista para pagamento no dia 27 de abril, será antecipada e será antecipada de acordo com o calendário que está aqui. Olha, a Caixa divulgou este novo calendário para as pessoas que nasceram no mês de janeiro e fevereiro. O pagamento será no dia 23 de abril do 4, que seria a partir do dia 27. Então houve essa pequena antecipação, mas é uma antecipação. Já na sexta-feira, dia 24 do 4, quem nasceu em março e abril receberá. Quem nasceu em maio e junho receberá no sábado, dia 25. Na segunda-feira, dia 27 do 4, quem nasceu em julho e agosto receberá. E quem nasceu em setembro e outubro receberá na terça-feira, dia 28 do 4. Já na quarta-feira, dia 29 do 4, aquelas pessoas que nasceram no mês de novembro e dezembro receberão. Mas quem receberá? Quem receberá esta antecipação? São os inscritos no Cadastro Único quem se inscreveu via aplicativo e também quem se inscreveu via site da Caixa. Como fica então o Bolsa Família? Como é que fica? Vai ter alguma mudança? Não houve mudança nenhuma no calendário, pois já habitualmente elas já, recebe, já recebem datas fixas. E aí as pessoas que receberão, a, que estão no Bolsa Família, receberão a segunda parcela nos últimos 10 dias úteis do mês de maio. As pessoas que receberão a terceira parcela são as pessoas lá do Bolsa Família, que estão no Bolsa Família, elas receberão nos últimos 10 dias úteis do mês de junho. Os pagamentos da primeira parcela já ocorreram, né? E eles já ocorreram desde a semana passada e eles estão em pleno funcionamento e irão até o dia 30 de abril. E a sequência é conforme a identificação no, na, na identificação social, que é no NIS, né? então nesse número de identificação social que é o NIS. E quem ainda está em análise? Pelo amor de Deus, tem muita gente aí que está em análise, está desesperada, pois não tinha até então informações, nem sabia qual é o motivo, pois o aplicativo que foi disponibilizado, foi disponibilizado sem a possibilidade de correção. A pessoa fez o cadastro, errou algum dado, ela não podia corrigir, que é um absurdo, né? Tudo isso foi, uma, foi um erro aí do projeto que eles estão tentando corrigir agora. Agora, quem não, esse quem ainda está em análise, o próprio presidente da Caixa disse que, as, que, os, que os informais né, que os informais e os integrantes do cadastro único que ainda não tiveram a solicitação do benefício aprovada e, portanto, não receberam nenhuma parcela e foram aprovados, de, e, se forem, né, e se forem aprovados depois do calendário de pagamento da segunda parcela, poderão receber duas parcelas de uma única vez. A Caixa reconheceu que a espera realmente está tá trazendo grandes transtornos para as pessoas, as pessoas estão ficando muito chateadas com relação a isso e resolveu antecipar essa pagamento da segunda parcela como forma de compensar essa espera. O que ocorre é o seguinte, se você ah, não recebeu até agora e tiver a aprovação, provavelmente você pode receber a primeira parcela na quarta-feira e na quinta-feira você já receberá a segunda parcela. Então esse é o que a Caixa Econômica Federal está prometendo. Agora, quem teve o auxílio negado? Isso está pior ainda, né? Porque aquele que não tinha informação está sofrendo. Esse que, tem, que teve o auxílio negado, ele está sem saber muito o que fazer. A Caixa começa agora a dar orientação, pois o vice-presidente da Caixa afirmou que as pessoas do cadastro único que tiverem a solicitação do auxílio negado poderão é, pedir uma reanálise de dados, quer dizer, vão questionar isso. Então, se a pessoa entrar no site e tiver a informação de que não foi aprovada, porque agora sai a informação, ela terá a possibilidade de contestar esta negativa. É uma novidade, como diz aí o próprio Ângelo, vice-presidente da Caixa Comunica Federal. Se o seu pedido não foi aprovado e você entende que tem o direito, então veja bem, precisa ter os requisitos, né? Nós liberaremos a possibilidade de fazer o cadastro no aplicativo ou no site. A Caixa vai remeter as informações para a data prévia que fará uma nova avaliação 
foi o que afirmou o vice-presidente. O que acontece? Esses dados são inseridos no aplicativo e são remitidos para a data prévia, que faz toda a verificação, verificação com a base que ela tem lá do CPF, se você atinge ou se você atende todos os requisitos estabelecidos em lei para poder liberar. Agora, Vamos assistir aqui um vídeo do próprio vice-presidente, onde ele explica com mais detalhes essa situação. Aí depois a gente volta aqui de novo para dar continuidade à nossa explicação. Vamos lá? Todo cidadão que fez o cadastro pelo aplicativo ou pelo site, ou mesmo foi feito a sua análise do, por, por estar inscrito no cadastro único, pode consultar a sua situação no aplicativo ou no site da Caixa. Então, no aplicativo, você tem essa opção, acompanhe a sua solicitação. Mesmo quem é inscrito no Cadastro Único, pode efetuar e deve efetuar a consulta através desta opção. Muitas pessoas pensam que, pelo fato de elas não terem se cadastrado, esta opção não está disponível para ela, e está. Então, repetindo... Todos os brasileiros inscritos no Cadastro Único podem acompanhar a situação do seu pagamento ou se foi considerado aprovado ou não pela data prévia através do site auxilio.caixa.gov.br ou pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial. Esse serviço, a gente reforça sempre, ele não é prestado nas agências da Caixa, ele é exclusivo pela plataforma digital. Então, é, uma vez que quem está inscrito no Cadastro Único, ele vai entrar no Acompanhe Seu Pedido, vai digitar o nome completo, a data de nascimento, o nome da mãe, e aí, se esses dados estiverem corretos com a base da data prévia, o sistema vai dar a resposta se essa pessoa foi ou não foi aprovada. Se foi aprovada, ela está com o status, assim como na imagem, aprovado. Se a pessoa é, entrar no site e tiver a informação de que não foi aprovada, ela terá a possibilidade de contestar esta negativa. Esta é uma novidade. A data prévia, ela pegou a base completa do Cadastro Único e ela fez a aprovação de milhões de brasileiros, como os números já foram apresentados. Para um outro grupo de brasileiros, a data prévia entendeu que estas pessoas não atendiam as regras da lei. Este, estes brasileiros que não cumpriram as regras da lei por esta primeira análise da data prévia, nós colocamos no aplicativo e no site esta informação hoje, ao longo do dia. Então já está disponível. Todas as pessoas que passarem a receber, a partir de quinta-feira, do Cadastro Único ou dos informais, e que ainda não receberam, receberão duas parcelas. Ou seja, uma notícia positiva para quem está esperando a análise. Nós entendemos que essa espera é uma espera frustrante, mas uma no boa notícia para você é que quando você for receber, você vai receber de uma só vez duas parcelas. Agora vamos entender quando é que você poderá receber todo o retroativo. Então tem muita gente que está se equivocando, não está analisando se de fato atende a todos os requisitos. Então é importante que antes de você entrar com qualquer questionamento, você tenha essa informação muito bem entendida. Então se atender os seguintes requisitos, né? então a gente está falando aqui de trabalhadores informais e aqueles também que estão desempregados. Se atender, se, se tiver, se, tem que ter é, efetuado a inscrição no CAD único, Cadastro Único até 20 de 3 de 2020. Ser titular de pessoa jurídica na condição de microempreendedor individual, que é o MEI, ou ser contribuinte individual ou facultativo do regime geral da Previdência Social. Agora, além desses requisitos, todos os beneficiários deverão também atender o seguinte, esses aqui, ó ter mais de 18 anos de idade e CPF ativo. O CPF, por exemplo, é um problema, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. 
ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, que é equivalente a R$ 522,50, e ter uma renda mensal de até três salários mínimos por família, que é equivalente a R$ 3.135. Também não pode ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018. Muito embora exista um projeto aí no próprio Congresso Nacional para derrubar esse item, mas ainda como é projeto que está em vigor, são todos esses itens. Se você passou por todos esses itens, atende todos esses requisitos, aí sim você pode fazer a contestação e terá, sim, certamente a possibilidade de receber. Então verifique se está com problema também aqui no CPF, é importante, né? Uma das exigências da Receita Federal para que a pessoa receba os 600 reais é regularização do cadastro de pessoa física, que é o CPF. E esse dado também é importante porque é o que normatiza todo o sistema financeiro do nosso país. Na semana passada houve aí uma ação e o Tribunal Regional Federal da primeira região, o TR, TRF1, com sede em Brasília, derrubou a exigência. Então, havia a exigência do CPF, entrar com uma ação nesse tribunal e estavam concedendo aí o direito de entrar com pedido de auxílio ah, emergencial aí de 600 reais sem apresentação do CPF. O governo federal, contudo, recorreu e o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, ele concedeu nessa segunda-feira e derrubou a decisão. Com isso, voltou a exigência do CPF porque é o fundamento que o governo está dizendo, olha, tem muitas pessoas que estão se aproveitando para é, fazer o cadastro, inclusive teve uma notícia do próprio ministro aí da cidadania, informando que vários presidiários tentaram, em torno de 70 mil presidiários, tentaram burlar aí, fazer o cadastro para receber esse auxílio que é indevido. Então, cuidado no CPF nesse sentido. É recomendável que você cuide muito bem e tenha esse documento para poder entrar. A própria Receita Federal também está facilitando a regularização, a pendência, por exemplo, com, de eleitoral, ela não é mais pendência para... É, causar algum problema de irregularidade no seu CPF. Agora, você terá até o mês de junho para solicitar o auxílio emergencial e receber até três parcelas de R$ reais. Então, você tem até esse período para solicitar. Se eventualmente ainda não solicitou, você pode solicitar até o mês de junho e você poderá receber essas três parcelas, mesmo que você dê entrada agora e depois do período do recebimento, você receberá até três parcelas de 600 reais. Sendo que duas pessoas por, por família que, que poderão receber, não mais que duas pessoas. Então é importante que você, se tiver necessidade de passar por todos aqueles requisitos, e eu recomendo que você volte aqui no vídeo e verifique o requisito para não perder tempo também. Se você infringir algum daqueles requisitos, como por exemplo, tem pessoas que tem lá é, membros da, da, da família e que a pessoa tem menos de 18 anos e quer entrar com o requerimento, não vai conseguir. E se a informação, você prestar essa informação na base lá do governo, ele vai fazer um confronto com os dados que estão na data, na data prévia. E com base nisso, será negado o seu pedido. Então é importante que você verifique de fato se terá direito, pois o governo está tendo esse auxílio para quem está enquadrado naqueles requisitos. Se você não estiver enquadrado, não adianta insistir que você não receberá. Agora, o que você achou desse conteúdo? Quer mais informações sobre o auxílio emergencial? O que você achou dessa antecipação? Será que o mecanismo de devolutiva de informação do governo está adequado? O que você acha? Deixe aqui a sua opinião aqui embaixo, faça o seu comentário, pois eu continuarei aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.